بسم الله الرحمن الرحيم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون صدق الله العلي العظيم آيت نمبر تنتاليس کا پہلا حرف ہے أم جو میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کے معنی میں آتا ہے اور یہاں پر ہم اس کا معنی چونکہ پہلے ام آ چکا ہے تو یہاں پر اس کا معنی ہم یا بھی کر سکتے ہیں پہلے تھا ام لکم کتاب الفی تدرسون کیا تمہارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے یہ درس پڑھ کے آتے ہو ان لکم فی لما تخیرون کہ یقیناً اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ قیامت کے دن جو چیز تم اپنے لیے اختیار کرو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی اور تم جنت مانگو گے تو تمہیں جنت دے دی جائے گی اب یا کیا بھی کہہ سکتے ہیں اور یا بھی کہا جا سکتا ہے ام یا لکم تمہارے لیے تمہارے پاس ایمان لفظ ایمان کے معنی پر توجہ فرمائیں گے ایمان جمع کا سیوا ہے اور اس کا واحد ہے یمین اور یمین کہا جاتا ہے قسم کو لفظ یمین کا اصل معنی ہے دایا ہاتھ رائٹ ہینڈ اسے عربی زبان میں یمین کہا جاتا ہے اور عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ جب کسی شخص نے کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تھا کوئی عہد کرنا ہوتا تھا یا حلف اٹھانا ہوتا تھا حلف اٹھانا ہوتا تھا تو وہ اپنا دایا ہاتھ اٹھا کر وہ عہد یا وہ حلف دیا کرتا تھا اسی مناسبت سے قسم کو بھی یمین کہا جانے لگا دایا ہاتھ اٹھا کے انسان جو عہد کرتا ہے اس دائے ہاتھ کی مناسبت سے قسم کو بھی یمین کہا جانے لگا ایمان قسم یمین قسم ایمان قسم علینا ہم پر ام لکم ایمان علینا یا تمہارے پاس ہم پر کوئی قسم ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آیا تم نے مجھ سے قسم اٹھوا رکھی ہے اللہ سے جس کو پورا کرنا مجھ پر لازم ہے ام لکم کیا تمہارے لیے ایمان قسم ہے علینا ہم پر یعنی اللہ پر بالغتن پہنچنے والی بالغتن کے اصل حروف ہے با لام اور غین جس سے بلوغ اور بلاغ کے لفظ نکلے ہیں بلوغ یا بلاغ کا معنی ہوتا ہے اپنے دور ترین اور اصلی مقصد تک پہنچ جانا چاہے وہ مکان ہو اور چاہے وہ زمان ہو یعنی کوئی جگہ ہو یا کوئی وقت ہو وہاں تک جب پہنچ جائے تو اس پہنچنے کو عربی زبان میں بلوغ یا بلاغ کہا جاتا ہے بالغتن یعنی پہنچنے والی الا کی طرف یا تک جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہاں تک تو یہ تک کے معنی میں ہے یوم یعنی دن القیامہ قیامت کا دن القیامہ کے بنیادی حروف ہے قاف واو اور میم جس سے لفظ قیام بنتا ہے قیام کا معنی کھڑے ہونے کا ہے عربی زبان میں لفظ قیام یعنی ایک دفعہ اور اچانک کھڑے ہو جانا اور قیامت کو بھی قیامت اس لیے کہا گیا کہ وہ اچانک آئے گی دفعتن آئے گی اور انسانوں کو خبر نہیں ہوگی قرآن مجید نے اس پر تاکید کی ہے بار بار کہا ہے کہ یہ دوسرے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یس الناس عن الساعة لوگ تجھ سے ساعت یعنی اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں 
یا قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ یقولون متا حاد الواد ان کن تم صادقین اگر تو اور تیرے جیسے پچھلے نبی جو کہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ قیامت آئے گی تو یہ قیامت کب آئے گی جھٹلایا کرتے تھے انبیاء کو تو قیامت کو قیامت اس لیے کہا گیا کہ یہ دفعتن اور اچانک آئے گی برپا ہوگی اور گویا کے قائم ہو جائے گی اور قائم ہونے کو عربی زبان میں قیام کہا جاتا ہے یوم القیام قیامت کا دن یعنی اچانک قیام کرنے والا دن اچانک آ جانے والا دن ان یقینا لکم تمہارے لیے لا پھر تاکید ہے ما جو یا جو کچھ تحکمون تم حکم کرو گے یا دوسرے لفظوں میں تم فیصلہ کرو گے آیت کے سادہ ترجمہ کی طرف توجہ فرمائیں گے ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامہ یا تمہارے لیے تمہارے پاس ایسی قسمیں ہیں کہ جو جن کو پورا کرنا ہم پر اللہ پر لازم ہے علینا یعنی ہم پر ہیں وہ قسمیں ہم نے اٹھائی ہیں وہ قسمیں بالغت الى یوم القیامہ اور وہ قسمیں قیامت کے دن تک پہنچیں گی یعنی قیامت کے دن تک ان قسموں کی مدت باقی رہے گی جو تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اٹھا رکھی ہیں قیامت کے دن تک ان قسموں کا اثر باقی رہے گا اس قیامت کے دن تک وہ قسمیں پہنچیں گی اور وہ قسمیں کیا ہیں ان لکم لما تحکمون کہ یقیناً تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے پچھلی آیت میں تھا کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے یہ درس پڑھتے ہو کہ قیامت کے دن جو تم اختیار کرو گے یعنی تم اگر جنت اختیار کرو گے تو تمہارا جو اختیار ہوگا تمہیں دے دیا جائے گا یا تم نے ہم سے قسمیں اٹھوا رکھی ہیں اور وہ قسموں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے گویا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قیامت کے دن جو تم فیصلہ کرو گے تو ہم تمہارا فیصلہ مان لیں گے کوئی قرآن کہنا چاہتا ہے یہاں تک کہ نہ عقل یہ کہے گی تمہیں نہ تمہارے پاس اس قرآن کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہے قرآن ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم اور سب سے معتبر اور سچی کتاب ہے اور اللہ کا قانون بیان کرتی ہے اللہ کے فیصلوں کے معیار بیان کرتی ہے خدا تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے سب سے بڑھ کر اور حقیقی انداز میں قرآن اسے بیان کرتا ہے نہ تمہاری عقل یہ کہے گی نہ کوئی اور کتاب ہے کہ جو معتبر ہو جو یہ کہے اور نہ تم نے ہم سے قسمیں اٹھوا رکھی ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو تم فیصلہ کرو گے یہ سب کے سب سوالات اصل میں انکار کرنے کے لیے ہیں بعض دفعہ سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے بعض دفعہ سوال روکنے کے لیے ہوتا ہے مثلا کہا جاتا ہے تم بعض نہیں آؤ گے یہ سوال ہے لیکن یہ سوال کا مطلب یہ کہ بعض آ جاؤ ورنہ سزا دی جائے گی تو یہ جتنے بھی سوال یہاں پر آئے ہیں اسے عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام انکاری انکار کرنے کے لیے استفہام یعنی سوال یہ انکار کرنے کے لیے کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے نہیں بنائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تو یہ لکھا ہے کہ تم جو فیصلہ قرآن کے علاوہ جو تم فیصلہ کرو گے جو تم اختیار کرو گے وہ دو دے دیا جائے گا قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قسمیں اٹھا رکھی ہیں ہم نے کوئی ایسی قسم ہم نے نہیں اٹھائی اور وہی ہوگا کہ جو ہم نے اپنی کتاب قرآن میں لکھا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ